ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെന്നാൽ അവർ നമ്മളോട് ഓൺലൈനായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഓടും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അവർ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ഓടണം ഇനി ഒരു പക്ഷേ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിൽ തിരക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും എങ്ങാനും തൊട്ടടുത്തെങ്ങാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ദൂരം പോകേണ്ടി വരും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കുറെ സമയം ലാഭിക്കാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകാരുടെ സമയം ലാഭിക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ തിരക്ക് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തമായി ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൊരു അക്കൗണ്ട് വേണം ആദ്യമായി നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുക്കാം ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് കേരള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് കേരള എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കേരളയുടെ സൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു സൈറ്റ് വരും ഇവിടെ ഫോർ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നേരെ ആ സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സൈനിൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈനപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സൈനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം സൈനപ്പ് പോകുന്നു സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈനപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും പേര് അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കാം എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഷിക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു നമ്പർ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലോഗിൻ ഐ ഡി എന്താണെന്നുള്ള ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൽ കുറയാനും പാടില്ല പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടാനും പാടില്ല യൂസർ നെയിം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഇനി നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം ഒരു ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവണം ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് സോ ഐ എം ഗിവിങ് എൻ പാസ്വേഡ് ഇയർ ആ സെയിം പാസ്വേഡ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം
അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആധാർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇവിടെ ഈ റെഡ് കളറിൽ സ്റ്റാർ കാണിച്ചതെല്ലാം മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ക്യാപ്പ് അച്ഛൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സി പി സി ജെ ഫൈവ് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആശി The login has been created successfully. You may now log in using this username and your password. I will click on the message and click on the login. 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 Click on the username and click on the login. 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 ക്യൂ ഡബ്ല്യു ഇ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ വെരിഫൈ ഇമെയിൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈ ആവും ഇവിടെ വെരിഫൈ യുവർ മൊബൈൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരിഫൈ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേഡ് അതായത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കേസാണ് അയാൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ മലപ്പുറം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏത് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മലപ്പുറം കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏതാണോ അതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാ ഒരു നമ്പറിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഹൈഫൺ സീറോ ഫോർ സ്ലാഷ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ആണെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ ഫോർ ഹൈഫൺ സോറി സ്ലാഷ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് അത്രയും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി വൺ നയൻ ഹൈഫൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ഈ ഗ്ലോ ഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ റിന്യൂവൽ അഡീഷൻ പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സ് പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയീസ് രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ റീരജിസ്ട്രേഷൻ സ്പെഷ്യൽ റിന്യൂവൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് നോ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇതിൽ അഡീഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അഡീഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡിൽ കയറുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി റിന്യൂവൽ വേണമെങ്കിൽ റിന്യൂവൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പെഷ്യൽ റിന്യൂവൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് നോ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ദിസ് ഓപ്ഷൻസ് ആക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം കൺഫേം ഡാറ്റ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലോക്ഡ് എന്ന് കാണിക്കാം ഈ ലോക്ഡ് ആവാതെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സമയം അവിടെ പോവും സോ അത് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡാറ്റസ് ആഡ് ചെയ
നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലാഭങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അവിടെ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്ററിൽ പോയി ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ തിരക്കൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനും പറ്റും സോ സ്വന്തമായിട്ട് ഡാറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യാനും അത് എറേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് താങ്ക് യു